Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Tina Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Ihr Nachbar Valentin ist beim Sport aus, gerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Sie wollen Valentin gerne helfen. Die Aufgabe Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Valentin besuchen? Ihm helfen? Wobei und wann ihm helfen? Für ihn einkaufen gehen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Tina. Schön, dich zu sehen. Hallo Josef. Ja, ich finde es auch schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Hoffentlich dir auch? Ja, mir geht's auch gut, vielen Dank. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Was ist denn passiert? Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Er war schon im Krankenhaus. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tage dort bleiben. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste zwei oder drei Tage dort bleiben. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, es kommt täglich Jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Was meinst du, glaubst du würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Was meinst du, glaubst du würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? 
natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Natürlich. Was hältst du, davon ihn nächstes Wochenende, zu besuchen? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Oh super! Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Was denkst du? Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Wie findest du das? Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15.30 Uhr schon weg muss. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. 
Super, danke. Dann schönen Tag noch, und bis dahin. Die Situation. Sie wollen gemeinsam einen Film ansehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Film ansehen? Wo und wann sich treffen? Was mitbringen? Essen? Trinken? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas. Hallo Maria. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja stimmt, das ist schon lange her. Wie geht es dir? Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Was gibt's Neues bei dir? Bist du immer noch arbeitslos? Nein, ich habe jetzt eine Arbeitsstelle. Wirklich? Ich freue mich sehr für dich. Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ich habe da eine Idee. Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Da bin ich aber sehr gespannt. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Vielleicht können wir mit unserem Fußballteam einen Filmabend machen bzw. organisieren. Wie findest du das? Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Das finde ich toll. Ich schaue gerne Filme. Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Aber hast du dir überlegt, welchen Film wir ansehen werden? Ja, wie wäre es mit allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, wie wäre es mit allein zu Haus? Hast du davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Ja, ich habe davon gehört. Worum geht es in diesem Film denn? Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Es geht darum, dass ein kleiner Junge zu Hause vergessen wird, während seine Familie verreist. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Allein muss er das Haus gegen zwei idiotische Einbrecher verteidigen. Es ist eine Komödie. Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Was zum Lachen ist immer gut. Der Film klingt interessant. Ist dieser Film auf Deutsch? Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Nein, leider nicht. Der Film ist auf Englisch. Echt? Das finde ich schade. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Ich hoffe, dass wir uns einen Film auf Deutsch ansehen können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Damit wir unser Deutsch verbessern können. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. Mach dir keine Sorgen. Bei dem Film kann man deutsche Untertitel einstellen. Super. Und wo können wir einander treffen? 
Hast du da eine Idee? Super. Und wo können wir einander treffen? Hast du da eine Idee? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Ja, was hältst du davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen? Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Weil meine Eltern im Urlaub sind und wir einen großen Fernseher haben. Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Das hört sich gut an. Und wann können wir uns treffen? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Wie wäre es am Donnerstag, am Abend? Hast du da Zeit? Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Das geht leider bei mir überhaupt nicht. Aber warum? Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Weil ich am Donnerstag am späteren Nachmittag noch einen wichtigen Arzttermin habe. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich da beim Arzt in der Ordination warten muss. Was hältst du von Samstag? Ja, Samstag ist auch gut. Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Abgemacht. Dann treffen wir uns am Samstag. Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ich würde sagen, um 19 Uhr. Ist das okay für dich? Ja, um 19 Uhr passt gut für mich. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Super, dann werde ich die anderen von unserem Team fragen, wer noch am Samstag Zeit hat. Ja, gut. Danke dafür. Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Aber sollten wir vielleicht etwas zum Essen vorbereiten? Was sagst du? Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Ja, wir können was kochen oder einfach Pizza bestellen. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Schauen wir mal, wie viele Leute am Samstag Zeit haben. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, stimmt. Ich würde jedenfalls Popcorn mitbringen, weil ein Filmabend ohne Popcorn geht gar nicht. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Ja, da hast du recht. Dann kaufe ich noch ein paar Getränke. Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Vielleicht Orangensaft und Eistee. Magst du auch Cola? Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Ja, klar. Ich mag Cola am liebsten. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Passt. Ich glaube, wir müssen das Haus nach dem Filmabend auch aufräumen. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern. Sonst bekomme ich Probleme mit meinen Eltern weil sie schon am Sonntag vom Urlaub wieder zurückkommen. 
weil sie schon am Sonntag, vom Urlaub wieder zurückkommen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Ja, dann sollten wir das machen. Ich kann dir helfen, das Geschirr zu spülen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Vielen Dank. Dann muss ich nur den Müll rausbringen und den Boden putzen. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Perfekt. Dann sehen wir uns am Samstag. Und bis am Freitag, sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend, kommen werden. Und bis am Freitag, sage ich dir Bescheid, wie viele vom Team noch zum Filmabend, kommen werden. Passt das für dich? Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ja, das passt. Ich freue mich schon darauf. Dann bis Freitag. Ich mich auch. Bis Freitag und schönen Tag noch. Die Situation. Sie möchten gerne bald eine Klassenfahrt bzw. einen Ausflug machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Verkehrsmittel. Wo übernachten? Was machen? Was mitbringen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Sag mal, haben wir nichts mehr zu essen? Wieso? Ist der Kühlschrank leer? Ja, der Kühlschrank ist leer. Ich denke, dass wir einkaufen müssen. Haben wir auch keine Milch mehr? Doch, Milch ist noch da. Aber wir haben keine Butter, keinen Käse und keine Wurst mehr. Ich will auch ein paar Joghurts kaufen. Okay. Dann können wir am Nachmittag einkaufen fahren. Schreib schon mal eine Einkaufsliste. Okay. Willst du auch Salat und Gemüse kaufen? Ja bitte, ich will heute Abend einen Salat machen. Du, hast du gehört, dass unsere Kollegen geplant haben, eine Klassenfahrt zu organisieren? Du, hast du gehört? dass unsere Kollegen geplant haben, eine Klassenfahrt zu organisieren? Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Machst du auch mit? Ja klar, ich mache gerne mit. Hast du eine Idee, wohin wir fahren wollen? Hast du eine Idee, wohin wir fahren wollen? Perfekt, das freut mich. Wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen? Perfekt, das freut mich. Wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen? Ich weiß nicht. Die Altstadt ist nicht sehr groß, und ich glaube, jeder kennt sie. Ich weiß nicht. Die Altstadt ist nicht sehr groß, und ich glaube, jeder kennt sie. Da gibt es nichts Neues zu entdecken, und außerdem ist es dort so laut. Da gibt es nichts Neues zu entdecken, und außerdem ist es dort so laut. Wäre es nicht besser, an den See zu gehen? Was denkst du? Wäre es nicht besser, an den See zu gehen? Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Am See können wir eine Menge machen. Das ist eine gute Idee. Am See können wir eine Menge machen. Und das Wetter soll auch schön werden die nächsten Tage. 
und das Wetter soll auch schön werden die nächsten Tage. Was meinst du, wie wir am besten alle dorthin kommen? Was meinst du, wie wir am besten alle dorthin kommen? Sollen wir Fahrgemeinschaften mit Autos organisieren? Sollen wir Fahrgemeinschaften mit Autos organisieren? Ich glaube, wir können mit dem Bus fahren, das ist einfacher. Ich glaube, wir können mit dem Bus fahren, das ist einfacher. Ja, da gebe ich dir recht. Und es kostet auch weniger als mit dem Taxi. Ja, da gebe ich dir recht. Und es kostet auch weniger als mit dem Taxi. Selbstverständlich, das stimmt auch wieder. Selbstverständlich, das stimmt auch wieder. Gut. Wo sollen wir denn am besten übernachten? Hast du dafür einen Vorschlag? Gut. Wo sollen wir denn am besten übernachten? Hast du dafür einen Vorschlag? Es gibt am See viele schöne Hotels. Wir könnten dort mehrere Zimmer buchen. Es gibt am See viele schöne Hotels. Wir könnten dort mehrere Zimmer buchen. Wie findest du das? Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt noch freie Zimmer dort bekommen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt noch freie Zimmer dort bekommen können. Wieso nicht? Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Wieso nicht? Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Da ist nicht so viel los. Erst wenn die Ferien anfangen und die ganzen Familien anreisen, wird es ausgebucht sein. Erst wenn die Ferien anfangen und die ganzen Familien anreisen, wird es ausgebucht sein. Aber jetzt haben wir bestimmt noch Glück. Aber jetzt haben wir bestimmt noch Glück. Ja, ich stimme dir zu. Stellt sich nur die Frage, wie teuer das wird. Die Hotels rund um den See sind nicht so günstig. Stellt sich nur die Frage, wie teuer das wird. Die Hotels rund um den See sind nicht so günstig. Es kommt darauf an. In der Hauptsaison ist das schon teuer, aber derzeit können wir bestimmt einen etwas günstigeren Preis um die 20 Euro erzielen. In der Hauptsaison ist das schon teuer, aber derzeit können wir bestimmt einen etwas günstigeren Preis um die 20 Euro erzielen. Oder wir fragen mal in der Jugend Herberge nach. Die befindet sich doch auch am See. Oder wir fragen mal in der Jugend Herberge nach. Die befindet sich doch auch am See. Sie ist neu, renoviert und soll sehr schön sein. Sie ist neu, renoviert und soll sehr schön sein. Stimmt, das könnten wir machen. Dort ist es bestimmt noch günstiger. Stimmt, das könnten wir machen. Dort ist es bestimmt noch günstiger. Wir können ja bei den Hotels und in der Jugendherberge nachfragen und dann die Preise vergleichen. Wir können ja bei den Hotels und in der Jugendherberge nachfragen und dann die Preise vergleichen. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Und hast du dir überlegt, welche Aktivitäten wir unternehmen können? Das ist ein sehr guter Vorschlag. Und hast du dir überlegt, welche Aktivitäten wir unternehmen können? Nein. Das habe ich noch nicht gemacht. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber was hältst du davon, 
wenn wir Volleyball spielen und dann im See schwimmen gehen? Aber was hältst du davon, wenn wir Volleyball spielen und dann im See schwimmen gehen? Das hört sich gut an. Ich glaube, bei gutem Wetter macht das viel Spaß. Das hört sich gut an. Ich glaube, bei gutem Wetter macht das viel Spaß. Ich habe auch ein Beach Ballspiel. Das macht auch Spaß. Und es gibt am See auch eine Wasserskianlage. Ich habe auch ein Beach Ballspiel. Das macht auch Spaß. Und es gibt am See auch eine Wasserskianlage. Wirklich? Das ist ja super. Ich liebe Wasserskianlage. Wirklich? Das ist ja super. Ich liebe Wasserskianlage. Lass uns mal nachschauen, wie die Öffnungszeiten der Anlage sind. Lass uns mal nachschauen, wie die Öffnungszeiten der Anlage sind. Ja, das übernehme ich. Und was machen wir am Abend? Hast du auch eine Idee? Ja, das übernehme ich. Und was machen wir am Abend? Hast du auch eine Idee? Da können wir am besten ein Lagerfeuer machen und grillen. Da können wir am besten ein Lagerfeuer machen und grillen. Das ist echt ein toller Vorschlag. Das ist echt ein toller Vorschlag. Lass uns eine Liste machen, was wir dafür einkaufen. Lass uns eine Liste machen, was wir dafür einkaufen. Das besprechen wir am besten mit den anderen. Das besprechen wir am besten mit den anderen. Und nach dem Essen können wir Karten spielen oder wir machen eine Nachtwanderung um den See. Und nach dem Essen können wir Karten spielen oder wir machen eine Nachtwanderung um den See. Das ist bestimmt spannend. Was sagst du dazu? Das ist bestimmt spannend. Was sagst du dazu? Das finden die anderen aus der Klasse bestimmt auch toll. Das finden die anderen aus der Klasse bestimmt auch toll. Vielleicht kann ja auch jemand eine gruselige Geschichte dazu erzählen, dann wird es noch spannender. Vielleicht kann ja auch jemand eine gruselige Geschichte dazu erzählen, dann wird es noch spannender. Das sind echt gute Ideen. Ich muss jetzt allerdings los, ich habe noch einen wichtigen Termin. Das sind echt gute Ideen. Ich muss jetzt allerdings los, ich habe noch einen wichtigen Termin. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Schönen Tag noch. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Bis später. Die Situation. Ein gemeinsamer Freund von Ihnen möchte Sie am Wochenende besuchen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Wo abholen? Verkehrsmittel. Welche Sehenswürdigkeiten? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Maria. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Mani, das freut mich auch. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? 
Du, hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das geht mir genauso. Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Am besten, nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Am besten, nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Und wohin gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was hältst du davon? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Klasse! Aber woher weißt du das alles? Klasse! Aber woher weißt du das alles? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum und wir können einfach zu Fuß gehen. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum und wir können einfach zu Fuß gehen. Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Stimmt. Und was machen wir danach? 
Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Ja, klar. Das passt mir gut. Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben uns ja lange nicht gesehen und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das ist kostenlos und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Das ist kostenlos und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Super, das freut mich. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Und vor allem ist es schön, dass wir drei mal wieder zusammen sind. Und vor allem ist es schön, dass wir drei mal wieder zusammen sind. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich freue mich auch darauf. Die Situation Die Tante von Sophie möchte bald umziehen und hat sie gebeten, 
ihr beim Umzug zu helfen. Die Aufgabe Planen Sie gemeinsam, was Sie tun können. Und hier sind einige Notizen. Beim Umzug helfen? Wann? Wie die Gegenstände transportieren? Wie die Dinge verpacken? Wer kann noch dabei helfen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Oh mein Gott, ich muss dir unbedingt erzählen, was meine Nachbarin schon wieder gemacht hat. Was hat sie denn gemacht? Gestern hat sie wieder Wasser auf meinen Balkon geschüttet. Oh nein! Ich glaube, sie gießt immer ihre Blumen viel zu viel. Ja, die Hälfte des Gießwassers landet immer auf meinen Balkonmöbeln. Unglaublich, die wird ja wirklich immer schlimmer. Ich weiß. Langsam halte ich es nicht mehr aus. Manchmal höre ich auch, wie sie lautstark schreit. Du Arme, ich weiß nicht, wie du das aushältst. Das ist wirklich unangenehm. Melde, ihr Verhalten, doch einfach dem Vermieter. Ja, das werde ich bald machen. Du Thomas, ich möchte etwas mit dir besprechen. Hast du jetzt noch Zeit? Du Thomas, ich möchte etwas mit dir besprechen. Hast du jetzt noch Zeit? Ja, bitte. Ich habe noch Zeit. Also, meine Tante möchte bald umziehen und hat mich gebeten, ihr beim Umzug zu helfen. Also, meine Tante möchte bald umziehen und hat mich gebeten, ihr beim Umzug zu helfen. Ich habe schon zugesagt, glaube aber, dass wir mehrere Helferinnen und Helfer brauchen werden. Ich habe schon zugesagt, glaube aber, dass wir mehrere Helferinnen und Helfer brauchen werden. Weil meine Tante sich schwer von Dingen trennen kann und deshalb in ihrer Wohnung viele Sachen herumstehen. Weil meine Tante sich schwer von Dingen trennen kann und deshalb in ihrer Wohnung viele Sachen herumstehen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du uns dabei unterstützen könntest? Und da wollte ich dich mal fragen, ob du uns dabei unterstützen könntest? Ja, klar. Das ist gar kein Problem, ich kann euch gerne dabei helfen. Ja, klar. Das ist gar kein Problem, ich kann euch gerne dabei helfen. Hast du denn schon eine Idee, wie wir die Gegenstände transportieren werden? Hast du denn schon eine Idee, wie wir die Gegenstände transportieren werden? Wir werden auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug brauchen. Wir werden auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug brauchen. Ich dachte an einen Lieferwagen oder an einen kleinen Bus, den wir mieten könnten. Ich dachte an einen Lieferwagen oder an einen kleinen Bus, den wir mieten könnten. Was denkst du? Ja, das finde ich gut, damit können wir auch größere Möbelstücke transportieren und müssen nicht so oft fahren. Ja, das finde ich gut, damit können wir auch größere Möbelstücke transportieren und müssen nicht so oft fahren. Aber wir müssen aufpassen, dass die Gesamtmasse des Miettransporters ein bestimmtes Gewicht nicht übersteigt. Aber wir müssen aufpassen, dass die Gesamtmasse des Miettransporters ein bestimmtes Gewicht nicht übersteigt. Auch nicht, wenn das Fahrzeug beladen ist, sonst brauchen wir eine Person, die einen LKW-Führerschein hat. Auch nicht, wenn das Fahrzeug beladen ist, sonst brauchen wir eine Person, die einen LKW-Führerschein hat. 
Oder was sagst du dazu? Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil ich einen LKW-Führerschein habe. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil ich einen LKW-Führerschein habe. Das trifft sich ja gut. Super. Und die nächste Frage wäre, wie können wir die Dinge für den Umzug gut verpacken? Und die nächste Frage wäre, wie können wir die Dinge für den Umzug gut verpacken? Hast du dafür auch vielleicht eine Idee? Hast du dafür auch vielleicht eine Idee? Ja, ich glaube, wir können ein paar Pappschachteln kaufen und alle kleineren Dinge hineingeben. Ja, ich glaube, wir können ein paar Pappschachteln kaufen und alle kleineren Dinge hineingeben. Anschließend können wir die Pappschachteln beschriften, damit wir in der neuen Wohnung dann schneller die Gegenstände finden, nach denen wir suchen. Anschließend können wir die Pappschachteln beschriften, damit wir in der neuen Wohnung dann schneller die Gegenstände finden, nach denen wir suchen. Ja, das hört sich gut an. Aber hast du darüber nachgedacht, wie wir zerbrechliche Dinge beim Transport schützen können? Aber hast du darüber nachgedacht, wie wir zerbrechliche Dinge beim Transport schützen können? Dafür verwende ich immer Luftpolster, Folie und Zeitungspapier, das hat bis jetzt super geklappt. Dafür verwende ich immer Luftpolster, Folie und Zeitungspapier, das hat bis jetzt super geklappt. Was denkst du? Das klingt gut. Also, so machen wir es. Das klingt gut. Also, so machen wir es. Und möchte deine Tante alle Möbel in die neue Wohnung mitnehmen? Und möchte deine Tante alle Möbel in die neue Wohnung mitnehmen? Das weiß ich leider nicht genau. Ich glaube, dass wir meine Tante fragen sollten. Das weiß ich leider nicht genau. Ich glaube, dass wir meine Tante fragen sollten. Vor einiger Zeit hat sie zu mir gesagt, dass sie ein paar Möbel, die sie nicht mehr braucht, einer armen Familie oder einer wohltätigen Organisation spenden will. Vor einiger Zeit hat sie zu mir gesagt, dass sie ein paar Möbel, die sie nicht mehr braucht, einer armen Familie oder einer wohltätigen Organisation spenden will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt auch noch so machen möchte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt auch noch so machen möchte. Du kannst ja mal nachfragen, dann können wir die ganze Aktion besser organisieren. Du kannst ja mal nachfragen, dann können wir die ganze Aktion besser organisieren. Ja, das werde ich machen. Ich werde auch noch andere Freundinnen und Freunde und meine beiden Cousins fragen, ob sie beim Umzug mithelfen können. Ich werde auch noch andere Freundinnen und Freunde und meine beiden Cousins fragen, ob sie beim Umzug mithelfen können. Das ist ein guter Vorschlag. Wenn noch ein paar Leute dazu kommen und mithelfen, sind wir bestimmt schneller. Das ist ein guter Vorschlag. Wenn noch ein paar Leute dazu kommen und mithelfen, sind wir bestimmt schneller. Das denke ich auch. Sobald ich was Neues weiß, werde ich dich anrufen und dir Bescheid geben. Das denke ich auch. Sobald ich was Neues weiß, werde ich dich anrufen und dir Bescheid geben. Und wenn wir wissen, wer noch dabei sein wird, können wir gemeinsam einen Termin für den Transport ausmachen. Und wenn wir wissen, wer noch dabei sein wird, 
können wir gemeinsam einen Termin für den Transport ausmachen. Wahrscheinlich werden wir nicht an einem Tag alles erledigen können, aber schauen wir mal. Wahrscheinlich werden wir nicht an einem Tag alles erledigen können, aber schauen wir mal. Genau. Ich glaube, wir haben alles sehr gut geplant und ich warte auf deinen Anruf. Genau. Ich glaube, wir haben alles sehr gut geplant und ich warte auf deinen Anruf. Passt, ich werde dich anrufen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke für deine Hilfe. Passt, ich werde dich anrufen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke für deine Hilfe. Nichts zu danken, ich helfe gerne. Mach es gut und bis bald. Nichts zu danken, ich helfe gerne. Mach es gut und bis bald. Die Situation. Sie möchten mit Ihrem Partner am Wochenende etwas unternehmen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Beziehungsweise wohin Sie fahren möchten. Und hier sind ein paar Notizen. Wann? Wohin? Wie fahren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Susan. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Ja schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Ja schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Vor drei Stunden ungefähr. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Mit wem? Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Wir wollen ja vielleicht fünf Tage oder so hier bleiben. Wir wollen ja vielleicht fünf Tage oder so hier bleiben. Ja, wunderschön. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Oh, das würde ich mich freuen. Oh, das würde ich mich freuen. Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgend wohin fahren? Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgend wohin fahren? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? 
Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? Vielleicht nach München? München kenne ich schon. München kenne ich schon. Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Wie wäre es mit England? Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, so ein Wochenendtrip? Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Oder mit dem Zug? Das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was. Das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was. Wie würdest du lieber fahren? Wie würdest du lieber fahren? Mit dem Zug. Mit dem Zug, okay. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, genau. Das wäre sehr schön. Oh, da würde ich mich erfreuen. Oh, da würde ich mich erfreuen. Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor vier. Das Reisebüro hat bis sechs offen. Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor vier. Das Reisebüro hat bis sechs offen. Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Prima, dann gehen wir gleich. Prima, dann gehen wir gleich. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne, am Wochenende, einen Ausflug in den Zoo machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wer geht mit? Eintrittskarten? Was anschauen? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sarah. Wie geht's dir? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut, und selbst? Hallo Mani. Mir geht's an diesem schönen Tag ganz gut, und selbst? Das freut mich. Ja, mir geht's auch gut, danke. Sarah, wollen wir endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? 
Sarah, wollen wir, endlich mal einen Ausflug in den Zoo machen? Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ja, das ist eine tolle Idee. Das können wir gerne machen, ich mag Tiere. Ich finde es, dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene, Tiere an einem Tag gesehen. Ich finde es, dort so schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene, Tiere an einem Tag gesehen. Warst du denn noch nie in einem Zoo? Warst du denn noch nie in einem Zoo? Nein, meine Mutter mag keine Zoos. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Ich wohne seit drei Jahren hier in München und ich habe gehört, dass es hier einen wunderschönen Zoo gibt. Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Aber ich war leider noch nie dort. Warst du schon mal dort? Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Ja, ich war einmal mit meinen Kindern dort. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Aber das Wetter war sehr schlecht und kalt. Wir konnten es leider nicht richtig genießen. Nun, freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Nun, freue ich mich, dass wir zusammen hingehen möchten. Ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat und mitkommen möchte. Ich mich auch. Wir könnten auch noch unsere Freunde fragen, wer Zeit hat und mitkommen möchte. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut, wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Das finde ich ganz gut, wahrscheinlich sollten wir auch zuerst einige Terminvorschläge machen. Wann hättest du Zeit dafür? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Am Wochenende vielleicht? Was denkst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, ich würde sagen, wir könnten zum Beispiel am Samstag hingehen. Was sagst du? Ja, das passt mir gut. Dann fragen wir, als erstes die Freunde wegen der Termine, und dann entscheiden wir uns. Dann fragen wir, als erstes die Freunde wegen der Termine, und dann entscheiden wir uns. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Und was kosten die Eintrittskarten? Hast du da eine Idee? Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte ca. 10 Euro kostet. Im Internet steht, dass eine Eintrittskarte ca. 10 Euro kostet. In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? In Ordnung. Wie kommen wir am besten dorthin? Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Ich schlage vor, dass wir ja ganz gemütlich zum Zoo spazieren gehen. Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Der Vorschlag gefällt mir gut. Und was willst du dir dort anschauen? Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. Ich will die Zebras und die Elefanten sehen. 
ein Zebra, habe ich wirklich noch nie, in, echt gesehen. Ein Zebra, habe ich wirklich noch nie, in, echt gesehen. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das sind so mächtige Tiere. Aber vor denen habe ich ein bisschen Angst. Dafür gibt es ja die Zoo, Wärter. Uns passiert schon nichts. Dafür gibt es ja die Zoo, Wärter. Uns passiert schon nichts. Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Elefanten sind außerdem friedliche Tiere, wenn sie richtig behandelt werden. Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Ja, das stimmt. Und du, was willst du sehen? Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Zuerst will ich am Elefantenhaus vorbei, dann zum Giraffenhaus. Das hört sich spannend an. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Und zum Schluss gehen wir dann nur noch über die Brücke und dann sehen wir das Affenhaus. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Abgemacht. Ich glaube, dass man mindestens einmal im Leben in einem Zoo gewesen sein muss. Das sehe ich auch so. Sonst hat man die Tiere ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. Sonst hat man die Tiere ja nie im echten Leben gesehen, sondern immer nur in Filmen. Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ja, hast du recht. Sag mal, sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Ich denke, dass wir nur etwas zu trinken mitnehmen sollten. Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Wir könnten im Zoo Restaurant noch eine Pizza essen. Was meinst du? Ja. Aber natürlich, das klingt doch super. Ja, aber natürlich, das klingt doch super. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis bald. Danke, dir auch, einen schönen Tag noch, und ich freue mich auch darauf. Bis bald. Die Situation Sie wollen gemeinsam mit der Klasse auf den Deutschtest vorbereiten. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Mit wem lernen? Wo und wann lernen? Was lernen? Wie viele Stunden lernen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra, wie geht's dir? Hallo Paul, gut danke, und dir? Mir geht's nicht sehr gut. Was? Warum denn? Was ist passiert? Was? Warum denn? Was ist passiert? Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. 
ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Echt? Da bin ich aber gespannt. Echt? Da bin ich aber gespannt. Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. So können wir uns gegenseitig helfen. So können wir uns gegenseitig helfen. Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Ja klar, jeder der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Ja klar, jeder der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Aber sie ist leider ganz schön weit weg. Aber sie ist leider ganz schön weit weg. Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Einverstanden. Das machen wir. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag nach der Schule 
für zwei Stunden treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag, nach der Schule, für zwei Stunden treffen. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir den anfangen? Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir den anfangen? Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Sicher, lass uns das gleich machen. Sicher, lass uns das gleich machen. Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatikübungen lösen. Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatikübungen lösen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in zweier Teams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in zweier Teams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Na klar, wir gehen gemeinsam hin. Na klar, wir gehen gemeinsam hin. Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Was sagst du dazu? Alles klar, so machen wir das. Alles klar, so machen wir das. Super. Darauf freue ich mich schon sehr. Super. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich mich auch. Die Situation. Sie wollen am Wochenende gemeinsam etwas kochen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. 1. Was kochen? 2. Wo kochen? 3. Wer isst mit? 4. Wer kauft ein? 5. Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra. Wie geht's dir? 
Hallo Ali. Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du am Montag? Ich weiß es noch nicht. Und du? Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Weißt du was? Ich finde, dass wir etwas zusammen unternehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ja, das ist eine gute Idee. Aber was könnten wir machen? Ich habe eine Idee. Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Wir könnten zum Beispiel ins Kino gehen. Was sagst du? Wir könnten zum Beispiel ins Kino gehen. Was sagst du? Ach nee, darauf habe ich irgendwie im Moment keine Lust. Ach nee, darauf habe ich irgendwie im Moment keine Lust. Außerdem kann man sich dort nicht miteinander unterhalten, nur in der Pause. Und ich würde so gern einfach mal plaudern. Außerdem kann man sich dort nicht miteinander unterhalten, nur in der Pause. Und ich würde so gern einfach mal plaudern. Dann weiß ich was. Wollen wir vielleicht mal zusammen kochen? Dann weiß ich was. Wollen wir vielleicht mal zusammen kochen? Das ist eine tolle Idee. Wann denn? Wann hättest du Zeit? Das ist eine tolle Idee. Wann denn? Wann hättest du Zeit? Am Wochenende vielleicht? Am Samstagabend kann ich leider nicht, weil ich schon tanzen gehe. Am Samstagabend kann ich leider nicht, weil ich schon tanzen gehe. Aber am Sonntagnachmittag, da würde es mir dann passen. Und dir? Aber am Sonntagnachmittag, da würde es mir dann passen. Und dir? Ich habe da auch nichts anderes vor. Dann ist es also abgemacht. Ich habe da auch nichts anderes vor. Dann ist es also abgemacht. Ja, abgemacht. Um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Ja, abgemacht. Um wie viel? Uhr sollen wir uns denn treffen? Um 16 Uhr bei mir zu Hause. Was sagst du? Um 16 Uhr bei mir zu Hause. Was sagst du? In Ordnung. Du hast ja eine größere Küche als ich. In Ordnung. Du hast ja eine größere Küche als ich. Was wollen wir? überhaupt kochen? Was wollen wir überhaupt kochen? Ich schlage vor, eine gebratene Ente mit Äpfeln und als Beilage einen Heringssalat. Ich schlage vor, eine gebratene Ente mit Äpfeln und als Beilage einen Heringssalat. Oh ja, das ist schön. Was müssen wir? Alles einkaufen? Oh ja, das ist schön. Was müssen wir alles einkaufen? Lass uns eine Einkaufsliste schreiben. Lass uns eine Einkaufsliste schreiben. Das ist eine gute Idee. Dann vergessen wir nichts. Das ist eine gute Idee. Dann vergessen wir Nichts. Genau. Letztes Mal haben wir viel vergessen. Genau. Letztes Mal haben wir viel vergessen. Also, eine Ente, ein Kilo Äpfel, 
Hering in Öl, rote Beete, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und vielleicht ein paar Gewürze. Also, eine Ente, ein Kilo Äpfel, Hering in Öl, rote Beete, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und vielleicht ein paar Gewürze. Alles klar. Wie wäre es, wenn ich alles für die Ente kaufe und du alles für den Salat? Ist das in Ordnung? Wie wäre es, wenn ich alles für die Ente kaufe und du alles für den Salat? Ist das in Ordnung? Na klar, ich bringe dann auch eine Flasche Rotwein mit. Na klar, ich bringe dann auch eine Flasche Rotwein mit. Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich auch noch holen, ich habe ein Auto. Ja, gute Idee. Die Getränke kann ich auch noch holen, ich habe ein Auto. Aber welche Getränke soll ich mitbringen? Aber welche Getränke soll ich mitbringen? Ich schlage vor, Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt. Ich schlage vor, Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt. Klingt gut. Also, einverstanden. Klingt gut. Also, einverstanden. Ich glaube, meine Schwester wollte einen Kuchen mitbringen. Ich glaube, meine Schwester wollte einen Kuchen mitbringen. Ich kann dir auch einen backen. Ich habe sowieso Zeit. Ich kann dir auch einen backen. Ich habe sowieso Zeit. Das wäre wirklich super. Welchen willst du denn? Entweder einen Käsekuchen oder einen normalen Schokoladenkuchen. Entweder einen Käsekuchen oder einen normalen Schokoladenkuchen. Alles klar. Dann sag deiner Schwester, dass ich schon einen Kuchen mache. Alles klar. Dann sag deiner Schwester, dass ich schon einen Kuchen mache. Na ja, zwei Kuchen können ja auch nicht schaden, oder? Na ja, zwei Kuchen können ja auch nicht schaden, oder? Da hast du recht. Ich esse sowieso allein immer drei Stücke. Da hast du recht. Ich esse sowieso allein immer drei Stücke. Ja, soll ich dir beim Backen helfen? Ja, soll ich dir beim Backen helfen? Das schaffe ich schon allein. Aber wenn du willst, kannst du gerne dafür kommen. Das schaffe ich schon allein. Aber wenn du willst, kannst du gerne dafür kommen. Ich freue mich darauf. Ich habe wirklich schon seit Jahren keinen Kuchen mehr gebacken. Ich freue mich darauf. Ich habe wirklich schon seit Jahren keinen Kuchen mehr gebacken. Gut, dann freue ich mich schon auf unseren Kochabend. Gut, dann freue ich mich schon auf unseren Kochabend. Ich freue mich auch sehr darauf. Ich freue mich auch sehr darauf. Na gut, dann bis Sonntag. Bis Sonntag. Mach es gut. Die Situation. Eine gemeinsame Freundin hat vor zwei Wochen ein Kind bekommen. Und sie möchten ihr aus diesem Anlass etwas schenken. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam den Kauf und die Übergabe eines Geschenks. Und hier sind einige Notizen. 
Was schenken? Wo und wann kaufen? Wie teuer? Wie und wann Geschenk überreichen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sarah. Wie geht es dir? Hallo Thomas. Gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Du, Isa ist doch vor zwei Wochen Mutter geworden. Auch gut, danke. Du, Isa ist doch vor zwei Wochen Mutter geworden. Ja, stimmt. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ja, stimmt. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihr was zur Geburt schenken. Ein Junge. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihr was zur Geburt schenken. Das ist eine gute Idee. Worüber würde sie sich denn freuen? Das ist eine gute Idee. Worüber würde sie sich denn freuen? Ich weiß, dass sie noch ganz viel Babykleidung braucht. Ich weiß, dass sie noch ganz viel Babykleidung braucht. Was hältst du davon, wenn wir ihr einen Gutschein für Babykleidung schenken? Was hältst du davon, wenn wir ihr einen Gutschein für Babykleidung schenken? Dann kann sie sich die Sachen selbst aussuchen. Dann kann sie sich die Sachen selbst aussuchen. Ja, das finde ich gut. Dann kann sie genau das kaufen, was ihr gefällt. Ja, das finde ich gut. Dann kann sie genau das kaufen, was ihr gefällt. Und wir könnten ihr dazu noch ein paar nützliche Dinge schenken. Und wir könnten ihr dazu noch ein paar nützliche Dinge schenken. Zum Beispiel Windeln, Babyflaschen und so weiter, was meinst du? Zum Beispiel Windeln, Babyflaschen und so weiter, was meinst du? Der Vorschlag gefällt mir richtig gut. Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Der Vorschlag gefällt mir richtig gut. Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Ja, gerne. Hast du heute noch Zeit? Ja, gerne. Hast du heute noch Zeit? Nein, heute kann ich leider nicht. Nein, heute kann ich leider nicht. Wie wäre es mit morgen? Wie wäre es mit morgen? Da muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wie wäre es mit übermorgen? Da muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wie wäre es mit übermorgen? Ja, das passt. Sagen wir um 14 Uhr? Ja, das passt. Sagen wir um 14 Uhr? Warte kurz, ich gucke mal schnell in meinen Kalender. Ja, das passt auch bei mir. Warte kurz, ich gucke mal schnell in meinen Kalender. Ja, das passt auch bei mir. Wo wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Ich bin übermorgen sowieso mit dem Auto unterwegs. Soll ich dich von zu Hause abholen? Ich bin übermorgen sowieso mit dem Auto unterwegs. Soll ich dich von zu Hause abholen? Ja, das ist ein super Vorschlag. Und wann wollen wir ihr die Geschenke überreichen? Ja, 
Das ist ein super Vorschlag. Und wann wollen wir ihr die Geschenke überreichen? Ich besuche sie am Sonntag. Komm doch einfach mit. Ich besuche sie am Sonntag. Komm doch einfach mit. Und wann besuchst du sie? Um 16 Uhr. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss bis 16.30 Uhr arbeiten. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss bis 16.30 Uhr arbeiten. Wir könnten uns auch etwas später treffen. Wir könnten uns auch etwas später treffen. Ich kann dich direkt von der Arbeit abholen. Wie wäre es damit? Ich kann dich direkt von der Arbeit abholen. Wie wäre es damit? Oh, das wäre super. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Sind 50 Euro genug? Oh, das wäre super. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Sind 50 Euro genug? Ja, das reicht. Prima. Dann sehen wir uns übermorgen um 16.30 Uhr bei mir in der Arbeit. Prima. Dann sehen wir uns übermorgen um 16.30 Uhr bei mir in der Arbeit. Super. So machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Super, so machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch und liebe Grüße an deine Familie. Danke, ebenfalls einen schönen Tag noch und liebe Grüße an deine Familie. Danke. Bis dann.